ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాజకీయ పరిస్థితులు ఎన్నడూ లేనంతగా దిగజారిపోయాయి ఇటీవల జరిగిన ఘటనలను పరిశీలిస్తే ఎవరైనా ఇలాగే స్పందిస్తారు అనడంలో సందేహం లేదు రాష్ట విభజన నేపథ్యంలో రెండు వేల పద్నాలుగులో జరిగిన సాధారణ ఎన్నికలలో దేశ వ్యాప్తంగా వీచిన నరేంద్ర మోడీ గాలి సహాయంతో స్థానికంగా కలిసి వచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్ కుల సమీకరణాల ప్రభావంతో అనేకనేక సాధ్యం కాని హామీలతో అధికారంలోకి వచ్చిన చంద్రబాబు నాలుగున్నరేళ్ల పాటు కేంద్రంలో కూడా అధికారంలో భాగస్వామిగా ఉన్నారు ఖచ్చితంగా సాధారణ ఎన్నికలకు ఏడాది ముందు కేంద్రం సహకరించడం లేదు అనే నెపంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి బయటకు రావడమే కాక రాష్ట్రంపై మోడీ కాక్ష కట్టారు అని తన అనుకూల మీడియా ద్వారా ప్రచారం తీవ్ర స్థాయిలో చేస్తున్నారు ఇదే సమయంలో పవన్ కళ్యాణ్ కూడా చంద్రబాబు అతని కుమారుడు లోకేష్ ల అవినీతిని ప్రశ్నిస్తూ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అన్నిటిలో విఫలమైందని ప్రజలు త్వరలోనే బుద్ధి చెప్తారు అని అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా రాష్ట్రానికి సహాయం చేయకుండా మోసం చేసింది అని విమర్శలు చేస్తున్నారు నాలుగున్నరేళ్లు కలిసి ఉండి రాష్ట్రానికి ఎలాంటి మేలు చేయకుండా కబుర్లతో కాలం గడిపి ఎన్నికల ముందు విడిపోయినట్లు నటిస్తూ ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారు వీళ్ల వైఫల్యాలకు అందరూ బాధ్యత వహించాల్సిందే అని ప్రధాన ప్రతిపక్షం వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ అధినేత జగన్ గత సంవత్సర కాలంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పాదయాత్ర చేస్తున్నారు నాలుగు రోజుల క్రితం జగన్ మీద విశాఖ విమానాశ్రయంలో హత్యాయత్నం జరిగింది ఈ హత్యాయత్నం వెనుక ఉన్న కుట్రను ఛేదించాలి అని జగన్ కేంద్ర హోంమంత్రికి లేఖ రాయగా సానుభూతి కోసం జగన్ ఆడించిన నాటకంగా చంద్రబాబు ఈ అంశాన్ని కొట్టిపారేశారు ఈ నేపథ్యంలో సినిమా నటుడు శివాజీ ప్రచారంలోకి తెచ్చిన ఆపరేషన్ గరుడ గురించి అందరూ ఇప్పుడు తీవ్రంగా చర్చలు చేస్తున్నారు ఒక పక్క స్వయంగా చంద్రబాబు గారు ఆపరేషన్ గరుడ ప్రకారమే తన ప్రభుత్వాన్ని అస్థిరపరిచే కుట్ర చేస్తున్నారు అని అందులో భాగంగానే జగన్ పై హాని లేని హత్యాయత్నం జరిగింది అని ఆరోపిస్తుండగా ప్రతిపక్ష నేత జగన్ కూడా అసలు ఈ గరుడ వెనుక ఉన్న అసలు నిజాలను బయటకు తీయాల్సిందే అని కోరుతున్నారు అధికార తెలుగుదేశం నేతలు కాసేపు ఆపరేషన్ గరుడ ప్రకారమే అంతా జరుగుతుంది అని కాసేపేమో తనపై సానుభూతి కోసమే జగన్ తనపై హత్యాయత్నం చేయించుకున్నాడు అని ఇంకా అనేక రకాల వాదనలతో ప్రజలను గందరగోళంలో పడేసేలా మాట్లాడుతుంటే జగన్ మాత్రం ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఘటనపై నోరు విప్పి ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకపోవడం అందరినీ విస్మయానికి గురి చేస్తున్నది తెలుగుదేశం నాయకులు ఎన్ని రకాలుగా రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేసినా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ శ్రేణులు అత్యంత సంయమనంతో వ్యవహరిస్తున్నారు సామాన్య ప్రజానికం కూడా ఒక సినిమా నటుడికి ఉన్న సమాచారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిఘా వర్గాలకు ఎందుకు లేదు ఇలాంటి సందర్భంలో శివాజీ అనే నటుడిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తే అసలు నిజాలేంటో ఇంకా జరగబోయే కుట్రలేంటో కూడా బహిర్గతం అయ్యి వాటిని నివారించే అవకాశం ఉంది కదా అని భావిస్తున్నారు మరి చంద్రబాబు గారు ఎందుకని ఆపరేషన్ గరుడ మీద విచారణకు ఆదేశించటం లేదు అనేది సమాధానం లేని ప్రశ్నగానే మిగిలిపోతున్నది ఇప్పుడు మీరు చూసిన ఈ వీడియో మీకు నిజమనిపిస్తే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయండి మరిన్ని నిజాలను తెలుసుకోవడం కోసం మా నిజం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి